আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব দুধের শতকরা সংযুতি এই টপিকটা নিয়ে এই টপিকটা এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কারণ এখানে অনেক ধরনের এমসিকিউ আসার মতো ছোট ছোট ইনফরমেশন রয়েছে তো প্রথমে আমরা জানি দুধ হচ্ছে একটা আদর্শ খাবার কারণ দুধের মধ্যে সব ধরনের খাদ্য উপাদান পাওয়া যায় তো দুধের মধ্যে প্রধান যে খাদ্য উপাদান পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে পানি পানির পরিমাণ দুধের সবচেয়ে বেশি এছাড়া প্রত্যেকটা খাদ্য উপাদানে কিন্তু দুধের মধ্যে কম বেশি রয়েছে তো আমরা আজকে মেনলি এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে টপিকগুলো এখানে আছে সেগুলো পড়বো প্রথমে হচ্ছে দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে ওয়ান থেকে ওয়ান জিরো থ্রি নাইন পর্যন্ত এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে তারপর দুধের পিএইচ সিক্স পয়েন্ট সিক্স থেকে সিক্স পয়েন্ট নাইন তো দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান তারপরে আমরা জানি দুধ হচ্ছে একটা আদর্শ খাবার দুধের প্রত্যেকটা খাদ্য উপাদান পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান খাদ্য উপাদান হচ্ছে পানি দুধের পানির পরিমাণ কত এইটি টু থেকে এইটি এইট পারসেন্ট এরপরে দুধে পাওয়া যায় হচ্ছে চর্বি এখন দুধে যে চর্বি পাওয়া যায় এই চর্বির মধ্যে মূলত থাকে ট্রাইগ্লিসারাইড এছাড়া কিছু পরিমাণে কোলেস্টেরল ফসফোলিপিডও পাওয়া যায় দুধের চর্বির যে পরিমাণটা এই পরিমাণটা কিন্তু এক এক প্রাণীর দুধে এক এক রকম অর্থাৎ এই রেঞ্জটা ভ্যারি করে মোটামুটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট হচ্ছে চর্বি পাওয়া যায় এ কারণে দুধে কিন্তু খুব ভালো চর্বি উৎস হিসেবে কাজ করে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে চর্বি থাকে হচ্ছে মহিষের দুধে এ কারণে মহিষের দুধের ক্যালোরি অন্যান্য প্রাণীর দুধের চেয়ে অনেক বেশি এরপরে আমরা তিন নম্বর উপাদান যেটা সম্পর্কে পড়ব সেটা হচ্ছে আমিষ বা প্রোটিন তো দুধে মূলত তিন ধরনের আমিষ পাওয়া যায় এক হচ্ছে ল্যাক্ট অ্যালবুমিন দুই হচ্ছে ল্যাক গ্লোবিউলিন তিন হচ্ছে কেজিন বা এটাকে অনেকে কেসিনও বলে কেসিন এই তিন ধরনের প্রোটিনের মধ্যে প্রথম দুই ধরনের প্রোটিনকে সেরাম প্রোটিনও বলে কারণ অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন এগুলো আমাদের রক্ত রসের প্রোটিন আর দুধে থাকে বলে দুধের নাম অনুসারে এখানে ল্যাক্ট শব্দটা যোগ করা হয়েছে আর দুধের প্রধান প্রোটিন হচ্ছে কেসিন আমরা দুধের সমস্ত প্রোটিনকে যদি হানড্রেড পারসেন্ট ধরি তো এই হানড্রেড পারসেন্টের মধ্যে কেসিনই থাকে এইটি টু পারসেন্ট আর বাকি আঠারো পারসেন্ট থাকে ল্যাক্ট অ্যালবুমিন এবং ল্যাক্ট গ্লোবিউলিন এ কারণে কেসিন হচ্ছে দুধের প্রধান প্রোটিন এখন এই দুধের যে প্রোটিনটা এই প্রোটিনটা অর্থাৎ কেসিনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই মোটামুটি ম্যাক্সিমাম যে আমাদের অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো থাকে দুইটা থাকে না গ্লুটামিন থাকে না এবং অ্যাসপারাজিন থাকে না এই কেসিনে যে গ্লুটামিন থাকে না এবং আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে না তার কারণে হচ্ছে বাকি যে অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো আমাদের শরীরে গঠনে খুব বেশি পরিমাণে সাহায্য করে এই কারণে বলা হয় যে যারা বৃদ্ধি প্রাচ্ছে মানে যারা হচ্ছে বৃদ্ধি পাবে এরকম ধরনের বয়স যে বয়সের রেঞ্জ যারা আছে অর্থাৎ সেই বয়সের বাচ্চাদের জন্য দুধ কিন্তু আত্মত্যাবশ্যকীয় একটি খাবার কারণ দুধ শরীরে বৃদ্ধি ঘটাতে অনেক বেশি সাহায্য করে এরপরে আমরা চার নম্বর যে খাদ্য উপাদানটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ল্যাকটোজ বা দুধের শর্করা তো দুধে যে শর্করা উপাদানটা থাকে সেটার নাম হচ্ছে ল্যাকটোজ ল্যাকটোজ হচ্ছে এক ধরনের ডাইসাকারাইট ল্যাকটোজকে ভাঙলে আমরা এখনও গ্লুকোজ এবং এখনও ফ্রু ক্যালাকটোজ পাই তো ল্যাকটোজের পরিমাণ এক এক প্রাণীর দুধে এক এক রকম ভ্যারি করে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম প্রাণীর দুধের রেঞ্জ থাকে ফোর পয়েন্ট টু থেকে ফোর পয়েন্ট সিক্স পারসেন্টের মধ্যে একমাত্র মানুষের দুধে সবচেয়ে বেশি থাকে মায়ের দুধে ল্যাকটোজের পরিমাণ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ এখান থেকে এইটা এবং দুধের প্রধান প্রোটিন কোনটি এই দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ মায়ের দুধে তাহলে ল্যাকটোজের পরিমাণ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট তো আমরা ল্যাকটোজ পড়লাম বা দুধের শর্করা সম্পর্কে পড়লাম এখন আমরা পড়বো দুধের খনিজ লবণ সম্পর্কে তো দুধে মোটামুটি সব ধরনের মিনা মিনারেলসি থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে হচ্ছে ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ফসফরাস ফসফেট হিসেবে থাকে ইত্যাদি দুধে খুব অল্প পরিমাণে থাকে হচ্ছে আয়রন এবং কপার খুব কম পরিমাণে থাকে তো এ কারণে যারা হচ্ছে দুগ্ধ পশু শিশু অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র দুধ খায় সেই ধরনের বাচ্চাদের জন্য সাপ্লিমেন্ট হিসেবে আয়রন এবং কপার দিতে হয় কারণ ছয় মাসের পর থেকে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন এবং কপার না দেওয়া হয় তো আয়রনের ডেফিসিয়েন্সি বা আয়রনের অভাবের জন্য কিন্তু রক্ত শূন্যতা হতে পারে কপারের কারণেও কপার যে যে ধরনের শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তো কপারে ঘাটতি হলে সেই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু ব্যাহত হবে তাই দুধে যেহেতু আয়রন এবং কপারের পরিমাণ খুব কম থাকে এগুলোকে আমাদের আলাদা সাপ্লিমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করতে হয় এরপরে আমরা লাস্ট যে উপাদানটা পড়বো সেটা হচ্ছে ভিটামিন 
तो दूध है सब चे बेशी पुरी मैंने था के होते हैं बीटा विटामिन ए विटामिन ए जो सब चे बेशी तासरा और पु पुरी माने विटामिन सी था के वंग विटामिन डी था के तामो ध्यावर आमा जानी दूध के तो जाल दिया है वंग तापे विटामिन सी नष्ट हो जाए एक आवने विटामिन सी टाशुला � विटामिन ए जो नो विटामिन आ दूध एक तब भालू उत्सर्ग से भी काज करे ताचे लाव दूध है ऑल्पो पड़ी माने विटामिन डी पाया जाए तो ऐसे लोग आज के दूध है शॉट कोला शाम जो दी शाम पर क्या लोचो ना तो हम लोग देख लाम जो दूध एक तब आदोष्यो खावा दूध है प्रत्येक तक खाद्यों पदारी कॉम्पेशी � एवं मायर दूध है लैक्टोज़ के परिमाण 7.1 परसेंट आज दूध है शॉप्सी बेशी परिमाणे कौन विटामिन थक बे विटामिन ए थक बे एवं दूध है आप इक्की करो तो 1.029 थे के 1.039 एवं पीएच 6.6 थे के 6.9 ए रेंज में मदद थके तो आशा करूँ शब्द आज के आलोचना टा बुस्ते पहेचो शब्द के आशा में को धन्यवाद वीडियो टी देखा चुनो